ഇത് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മളെ മെസ്സേജസ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയണത് എന്താ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യണ മെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി പി സി പാസ്സാക്കി എടുപ്പിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഫ്യൂച്ചറും കൂടി കരുതിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക വെൽക്കം ടു ഇൻഡസ് ടോക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ നാളായില്ലേ അനാട്ടമിയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു ഒരു ത്രീ മന്ത് ആയിട്ട് തിരക്കായിരുന്നു ത്രീ മന്ത് മുന്നേ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് മടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ കണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ട വീഡിയോ അല്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന ചാപ്റ്റർ അനാട്ടമിയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആ ചാപ്റ്റർ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം സോ ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കണതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ ഏതായിരുന്നു ഇൻഡസ്ടോക്സ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോലെ അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് മെഡിക്കൽ കോഡിങ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ബോഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയണ ആൾക്കാർ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഇത് നോക്കാവുന്നതാണ് അത്രയല്ല നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടണമല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക സോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അടുത്ത ബാച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് യു എ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പതിനൊന്നര മുതൽ ഒന്നര വരെയാണ് മറക്കണ്ട നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാ മന്തൻറ്റിലും ബാച്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് യു എയിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സും നാട്ടിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും ഒരുപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് ഇൻഡസ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ കേട്ടോ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടന്നാലോ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റം നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡാണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിലോട്ടും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തിരിച്ച് ബ്രെയിനിലോട്ടും ഇൻഫോർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് എന്താണ് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എൻ എസ് ആൻഡ് പി എൻ എസ് സി എൻ എൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് പി എൻ എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് മറക്കണ്ട സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഈ സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ പെരിഫറൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫറൻറ്റ് ഇഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് ആൻഡ് അഫറൻറ്റ് നെർവ്സ് ഈ ഇഫറൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ എന്തെന്ന് പറയും മോട്ടോ നെർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഫറൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസറി നെർവ്സ് എന്ന് പറയും ഈ എഫറൻറ്റിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഓട്ടോണമിക് ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് എന്തായിരുന്നു ഓട്ടോണമിക് ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് ഓട്ടോണമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വോളൻറ്ററി ആണ് അതേപോലെ ഈ ഓട്ടോണമിക്കിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴെ എഴുതണില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ഓട്ടോണമിക്കിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുള്ളത് എന്തായിരുന്നു പാരാ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ്
അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് സി എൻ എസ് ആൻഡ് പി എൻ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് പെരിഫറൽ നർവ് സിസ്റ്റം ദിസ് സെൻട്രൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിന് വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഓക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദെൻ പെരിഫറൽ നർവ് സിസ്റ്റത്തിന് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് എഫറൻറ്റ് നർവ്സ് ആൻഡ് അഫറൻറ്റ് ഈ ഇഫറൻറ്റിനെ പറയുന്നത് എന്താണ് മോട്ടോർ അതുപോലെ അഫറൻറ്റിനെ പറയുന്ന സെൻസറി നെർവ്സ് എന്ന് ഇഫറൻറ്റിന് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോണമിക് ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് അത് ഓട്ടോണമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോളൻട്രി ആണ് സൊമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളൻട്രി ആണ് അതുപോലെ ഈ ഓട്ടോണമിക്കിനെ വീണ്ടും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് സിമ്പത്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ ഡിവിഷൻ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ ഓക്കെ ഈ നേഴ്സ് നമ്മളെ നേഴ്സ് വഴി നമ്മളെ മെസ്സേജസ് സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ ഒരു യൂണിറ്റാണ് ന്യൂറോൺ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുക എന്തായിരുന്നു ന്യൂറോൺ പറയണത് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെർവ് സിസ്റ്റം ആണ് അല്ലേ സോ അപ്പം നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ഞാൻ പിക്ചർ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് റിസീവ് ചെയ്യണം ആണ് ആ ഒരു പോർഷനാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെൽ ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സെൽ സെൽ ബോഡിക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യണം ഈ സിഗ്നൽസ് ക്യാരി ചെയ്യണ ഒരു പാത്വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനെ പറയണതാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യണതാണ് ഇതിൻ്റെ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയണത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ന്യൂറോൺസ് നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോൺസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഒരു ന്യൂറോണിന് പുറകെ മറ്റൊരു ന്യൂറോണായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മളൊരു ബോഡിയിൽ നമ്മളെ സെൽസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല ആ സ്പേസിന് പറയണതാണ് സിനാപ്സ് എന്തായിരുന്നു സിനാപ്സ് മറക്കണ്ട കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കുറച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസ് റിസീവിംഗ് പാർട്ടാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്നിങ് പാർട്ടാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽസ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് പാർട്ടാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഫങ്ഷനിലോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കിടക്കാം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിനെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ബ്രെയിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അറിയാമല്ലേ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയുടെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യണ മെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വരുന്ന പാർട്സാണ് സെറിബ്രം സെക്കൻഡ് ആണ് സെറിബല്ലം തേർഡ് ആണ് എന്താ വരുന്നത് ഡയൻ സെഫലോൺ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റം എന്താണ് ബ്രെയിനില് ബ്രെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൽ ബ്രെയിനിൽ വരുന്നതാണ് സെറിബ്രം സെറിബ്ര സെറിബെല്ലം ഡയൻ സെഫലോൺ ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്താ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ബ്രെയിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സെറിബ്രാണ് അതുപോലെ ഇത് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് അതേപോലെ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് സെറിബെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറിബ്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തൊട്ടടിയിൽ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷനാണ് സെറിബെല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പോസ്റ
പിന്നെ അതാണ് സെർബെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർബ്രത്തിൻ്റെ അടിയുള്ള ഒരു പോർഷൻ അത് മെയിനായിട്ട് മസിൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈനൽ കോഡിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്താണ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഈസ് ദ പാത്വേ അതൊരു പാത്വേ ആണ് എന്തിനൊക്കെ ഫോർ ദ ഇമ്പൾസസ് ഗോയിങ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും അതേപോലെ ബ്രെയിനിലോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ ഉള്ള ഒരു പാത്വേ ഇമ്പൾസസ് പോണ ഒരു പാത്വേ ആണ് നമുക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാ പോർഷൻസും ഇതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ടേ പറയണമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാം ഇനി അധികം ടൈം കളയാതെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് കിടക്കാം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് അതേപോലെ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജി അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി സെഫാലോ എന്താണ് ഈ സെഫാലോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ അവർ തമ്മിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ സെഫാലോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെഡ് നമ്മൾ തലേനെ മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജി മെഡിക്കലി മീൻസ് പറയുന്ന വേർഡാണ് സെഫാലോ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയോ അത് ഹെഡ് ഹെഡ് പോർഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഹെഡിനെ ടോട്ടലായിട്ട് പറയണം അതേപോലെ എൻ സെഫലോ എൻ സെഫലോ എന്ന് പറയണത് എന്തായിരുന്നു ബ്രെയിൻ എൻ സെഫലോ എന്ന് പറയണതാണ് ബ്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മെനിൻജോ മെനിൻജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെനിൻജസ് മെനിൻജസ് മെമ്പ്രൈൻ ലെയർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഇല്ലേ അതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ന്യൂറോ ന്യൂറോ പറയണത് എന്തായിരുന്നു നെർവ് അതേപോലെ പാൾസി പ്ലീജിയ എന്നൊക്കെ പറയണത് എന്താണ് പാരലസിസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാരലസിസ് അതേപോലെ ഫേഷ്യോ ഫേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേഷ്യ എന്ന് പറയണതാണ് സ്പീച്ച് അതേപോലെ ഹൈഡ്രോ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയണ കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ്രോ അറിയണ എന്താണ് ഹൈഡ്രോ എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ ക്ലിയർ ആയോ സെഫാലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡാണ് എൻ സെഫലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ ആണ് മെനിൻജോ പറയണത് മെനിൻജസ് ആണ് നമ്മളെ നെർവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ നമുക്ക് പാരലസിസ് അങ്ങനെ പറയില്ല അതിന് ഹെമി പ്ലീജിയ ഒരു സൈഡ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ ഫേഷ്യ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറയണത് വാട്ടറിനെ പറയണത് ഹൈഡ്രോ എന്ന് പറയണതാണ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് എന്ന് പറയണത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സി എസ് എഫ് സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സെറിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതലായിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോവാതെ നമ്മൾ എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ വെൻട്രിക്കിൾസിലൊക്കെ എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡ് വലുതാവണ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിക്ചർ ഞാൻ സൈഡിൽ കൊടുക്കാം വലുതാവണ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മൾ സി എസ് എഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെഡൊക്കെ വലുതാവും കുറച്ചും കൂടി നോർമൽ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആ സിറ്റുവേഷനെ പറയണതാണ് ഹൈഡ്രോ സെഫാലസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് പോവാം ഇനി അടുത്തതാണ് സ്ട്രോക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് കേട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാമേജ് ടു ദ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ നമ്മൾ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആവുക അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് കുറേ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ ചിലവർക്ക് ഹെമി പ്ലീജിയ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതേപോലെ മോണോ പ്ലീജിയ പിന്നെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ സ്ട്രോ അത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഹെമി പ്ലീജിയ എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ സി ഡി പഠിക്കണം ഐ സി ഡി ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രോക്ക് ഒക്കെ
ഈ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ മസിൽസിൻ്റെ ഒന്ന് മൂവ്മെൻറ്റോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക പിന്നെ അതായത് ഈ ഒരു സൈഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് പാരലസസ് ആയി പോവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനെ പറയണതാണ് ഹെമി പ്ലീജിയ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ മെനിഞ്ചസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മ ഞാൻ എന്താ കുറച്ചേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോസെഫാലസ് സ്ട്രോക്ക് ഹെമി പ്ലീജ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സായ സി എൻ എസ് പി എൻ എസ് ആ സി എൻ എസിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുള്ള ബ്രെയിന് സ്പൈനൽ കോഡ് അതേപോലെ പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇഫറൻറ്റ് ആൻഡ് അഫറൻറ്റ് ആ ഇഫറൻറ്റിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോണമിക് ആൻഡ് സൊമാറ്റിക് ഓട്ടോണമിക്കിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാരസി സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ന്യൂറോൺസ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസും അത് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂറോൺസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെനിഞ്ചോ മെനിഞ്ചസ് ആണ് അങ്ങനെ കുറച്ചധികം മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ച് ഡിസീസ് കണ്ടീഷനും സോ ഈ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് ആയെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മൾ ഇൻഡസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ചില മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള നമ്മൾ ഇൻഡസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ അനാട്ടമി നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ കോഡിങ് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാരണക്കാളും കൂടുതൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അനാട്ടമി പഠിക്കേണ്ട അനാട്ടമി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോബിന് പോകുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ ഈ അനാട്ടമിയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി പി സി പാസ്സാക്കി എടുപ്പിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ വരുള്ളൂ പക്ഷേ അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഫ്യൂച്ചറും കൂടി കരുതിയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ മറക്കണ്ട നമ്മൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിൻ്റെ കാര്യം മറക്കണ്ട കേട്ടോ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് വരുന്നത് എനിവേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ